ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நம்ம லிவிங் வேர்ல்டு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் வீடியோவை பார்த்தவங்களுக்கும் லைக் பண்ணவங்களுக்கும் என்னோட மன மறந்த நன்றி இதுவரைக்கும் நம்ம லிவிங் வேர்ல்டு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சேனலில் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு அனிமலுக்கு ஆக்டிவிட்டியை வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாதிரி ஒரு வீடியோவை எந்த யூடியூப் சேனலும் நேரடியாக போட்டிருக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு அதிசய காட்சியை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டே பேசலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம முதல்லே சொன்னது மாதிரி அந்த பறவை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்க புறா ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம் என்னடா பறவை பற்றி நமக்கு அக்குவேரா ஆணிவேராக தெரியும் அப்புறம் என்னடா இதில் அதிசய காலிச்சு எந்த மனசுக்குள்ள நினைக்கிறீங்களா ஆமாங்க உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு நல்லா கேட்குது எஸ் திட்டாதீங்க கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு அதிசய காட்சியை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க அதாங்க புறா முட்டை போடக்கூடிய அந்த அதிசய காட்சியை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நாம் ஒரு அனிமலை வீடியோ எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை கிடையாது பிகாஸ் நாம் ஒரு கான்செப்டில் வீடியோ எடுக்கலாம் என்று நினைத்தால் அந்த அனிமல் வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம நினைக்கிறது நடக்காது நம்ம பல மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் அந்த வீடியோவை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம நினச்ச கான்செப்டில் வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை எனக்கு எடுக்க கிட்டத்தட்ட ஐந்து மணி நேரம் ஆனது அந்த அஞ்சு மணி நேரம் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு தேவையான ஆறு நிமிட வீடியோவை எடுத்து நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பா பாருங்கள் ஏன்னா அவ்வளோக்கு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த வீடியோவை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ அந்த முட்டை போடவுக்கு ரெடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த புறா வந்து ஒரு வகையான பந்தய புறா அதாவது பந்தய புறான்னா பல மணி நேரம் எந்த ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வானத்திலேயே பறக்கக்கூடிய ஒரு வகையான புறா தான் நாம் முட்டை போடுறதுக்கு இப்போ தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த முட்டை போடுறதுக்கு நம்ம முட்டை போடுற புறாயை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அது ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு அறிகுறி வந்து என்னென்னா அந்த பெண் புறாவை ஆண் புறா துரத்தி கொண்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூவாக நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த பெண் புறா இன்னும் சற்று இரண்டு மூன்று நாட்களில் முட்டை போட போகிறது என்று அது மாதிரி தான் அந்த பெண் புறாவினுடைய பொது கழிவறை துளையின் இரண்டு பக்கங்களும் முட்டை முள் உருவாகும் அந்த முட்டை போடக்கூடிய டைமில் தான் அந்த முட்டை முள் உருவாகும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் அந்த பெண் புறாவை ஆண் புறா துரத்தி கொண்டே செல்கிறது தென் மூணாவது என்னென்னா அந்த ஆண் புறா வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குச்சிகள் அந்த சின்ன சின்ன இலை தலைகள் அது மாதிரி சாப்பிட்டா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இது மாதிரி பொருட்களை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு கூண்டு குள்ளாடி கொண்டு வைக்கும் ஸோ அந்த பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் இது வந்து முட்டை போட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி அந்த ஆண் புறா என்ன பண்ணுன்னா அந்த பெண் புறா இருக்கக்கூடிய கூண்டையே சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு காவலாளி மாதிரி அதையே சுற்றி சுற்றி வரும் ஸோ இது மாதிரி அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த புறா வந்து முட்டை போட போகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அந்த பந்தய புறா வந்து முட்டை போடுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அந்த அதனுடைய அந்த சிறகை உயர்த்தி கொண்டு கீழே இருந்தது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அது முட்டை போட போடுகிறது இதுக்கு முன்னாடி அது முட்டை போட்டிருக்க வேண்டியது நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் அதை அதை அதையே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அது பயந்து இல்லைனா நர்வஸ் ஆகி போடாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் போடும் நம்ம அதை பார்த்துட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த முட்டை வந்து அதனுடைய அடிப்ப வயிற்றினுடைய அதனுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொது கழிவறை துளை அல்லது குளோயக்கல் அப்பார்ச்சர் அந்த துளை வழியாகத்தான் அந்த முட்டை வந்து கூண்டில் வந்து அது போடும் பாருங்கள் அந்த சிறகுகளெல்லாம் உயர்த்துது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த முட்டை வந்து அது போடும் 
பாருங்க பார்த்துட்டே இருங்க இந்த முட்டை போடுது இந்த பாருங்க அந்த பந்தய புறா வந்து முட்டையை போட்டாச்சு எஸ் இந்த முட்டை வெளியே வந்தாச்சு இதுதான் நம்ம வீடியோவில் சொன்ன அந்த அதிசய காய்ச்சி இது மாதிரி ஒரு வீடியோவை எந்த யூடியூப் சேனல்லையும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த புறா வந்து ரெஸ்ட்டு எடுக்குது முட்டை போட்டதுனால சம்டைம்ஸ் டேட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த புறாயினுடைய புறா அமைப்பு அதனுடைய பண்புகள் அதனுடைய வகைகள் அதனுடைய அந்த பூண்டினுடைய அமைப்பு அதை அடகாக்கக்கூடிய முறை குஞ்சு வரிக்கக்கூடிய முறை இந்த குஞ்சுகளை பேணக்கூடிய முறை அதனுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் இந்த புறாவிற்கு வரக்கூடிய நோய்கள் அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முறைகள் இதையெல்லாம் பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உடம்பு வந்து உடம்பு எல்லாம் சுருக்கி வச்சுட்டு அப்படியே நிற்குது ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு நம்ம பக்கத்தில் போகலாம் அந்த முட்டையை பார்க்கறதுக்காக முட்டையை பாருங்கள் இந்த முட்டை வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டை எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையினுடைய அளவை விட பாதி அளவாக காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் முட்டை வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து மெகால சித்தல் வகை முட்டை என்று அழைப்பார்கள் அது மாதிரி நம்ம நாட்டுக்கோழி மாதிரி இதனுடைய முட்டையும் சுற்றி முட்டை ஓடு காணப்படும் இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டாலான முட்டை ஓடு காணப்படும் அதனால் இதை கிளியாடிக் எக் என்று அழைப்பார்கள் இது அந்த முட்டையினுடைய அமைப்பு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் பிடித்ததாகவும் அமைந்திருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு கான்செப்டோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்